നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ആദ്യം നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ച് ആലത്തൂർ മണ്ഡലം എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി പി കെ ബിജു പത്രിക സമർപ്പിക്കാനെത്തിയത് മന്ത്രിമാരോടൊപ്പം ജില്ലയിൽ എൽ ഡി എഫിന്റെ വിജയം സുനിശ്ചിതമെന്ന് പി കെ ബിജു ആലിപ്പറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് വിമതനായി മത്സരിച്ച് വിജയിച്ച പി അബ്ദുൾ ലത്തീഫ് മെമ്പർ സ്ഥാനം രാജിവെച്ചു വീണ്ടും മുസ്ലിം ലീഗുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനാണ് തീരുമാനമെന്ന് അബ്ദുൾ ലത്തീഫ് കോട്ടോപ്പാടം തച്ചനാട്ടുകര മേഖലകളിൽ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന പാറമടകൾ അപകടക്കെണികളാകുന്നു വിദ്യാർത്ഥി പാറമടയിൽ വീണ് മരിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഇത്തരം മേഖലയിൽ സുരക്ഷയൊരുക്കണമെന്നാവശ്യവുമായി നാട്ടുകാർ നെല്ലായ കുലുക്കലൂർ ശുദ്ധജല പദ്ധതിയുടെ പൈപ്പ് ലൈൻ പൊട്ടൽ നടപടി വേണമെന്നാവശ്യവുമായി നെല്ലായ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ മാരായമംഗലത്തും പൈപ്പ് പൊട്ടി വെള്ളം റോഡിലേക്ക് ഒഴുകും വാർത്തകളുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ആദ്യം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വാർത്തകൾ ആലത്തൂർ മണ്ഡലം എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി പി കെ ബിജു നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചു ഭരണാധികാരിയും ജില്ലാ കളക്ടറുമായ ഡോക്ടർ ഡി ബാലമുരളിക്ക് മുമ്പാകെയാണ് പി കെ ബിജു നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചത് ജില്ലയിൽ ഇടതുപക്ഷ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ വിജയം സുനിശ്ചിതമാണെന്ന് നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ച ശേഷം പി കെ ബിജു പറഞ്ഞു പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ആദ്യ നാമനിർദ്ദേശ പത്രികയാണ് ശനിയാഴ്ച ആലത്തൂർ മണ്ഡലം എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി പി കെ ബിജു നൽകിയത് മന്ത്രിമാരായ എ കെ ബാലൻ എ സി മൊയ്തീൻ കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം കെ രാധാകൃഷ്ണൻ സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി കെ രാജേന്ദ്രൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കറ്റ് കെ ശാന്തകുമാരി വിജയൻ കുനിശ്ശേരി കെ ആർ ഗോപിനാഥ് തുടങ്ങി ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി നേതാക്കളും മുന്നണിയുടെ പാലക്കാട് തൃശൂർ ജില്ലകളിലെ പ്രവർത്തകരും പത്രികാ സമർപ്പണ ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഭരണാധികാരിയും ജില്ലാ കലക്ടറുമായ ഡോക്ടർ ഡി ബാലമുരളി മുമ്പാകെയാണ് പി കെ ബിജു പത്രിക സമർപ്പിച്ചത് ജില്ലയിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ വിജയം സുനിശ്ചിതമാണെന്ന് നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ച ശേഷം പി കെ ബിജു മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു ബി ജെ പിയെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയാണ് എൽ ഡി എഫിന്റെ മുഖ്യ ലക്ഷ്യമെന്നും അത് നിർവഹിക്കാനുള്ള പോരാട്ടത്തിലാണ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്നും ബിജു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇടതുപക്ഷത്തിനും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്കും വ്യക്തമായ വളക്കൂറുള്ള മണ്ണാണ് ആലത്തൂർ നിയോജക മണ്ഡലമെന്നും ബിജു പറഞ്ഞു നിലവിൽ ആലത്തൂരിലെ എം പി ആയ പി കെ ബിജുവിന്റെ പക്കലുള്ളത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ലക്ഷത്തി അൻപത്തിനാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് രൂപയുടെ സ്വത്ത് വകകൾ നാമനിർദ്ദേശ പത്രികയിൽ കാണിച്ച സ്വത്ത് വകകളുടെ കണക്കാണിത് ഭാര്യയുടെ പേരിൽ പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി ആറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് രൂപയുടെ സ്വത്ത് വകകളും മകന്റെ പേരിൽ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയും ഉള്ളതായി പത്രികയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ശനിയാഴ്ച നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് പി കെ ബിജുവിന്റെ കയ്യിൽ പതിനായിരം രൂപ ഉള്ളതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ഭാര്യയുടെ കൈവശം ഇരുപത്തിമൂന്നായിരം രൂപയും അമ്മയുടെ കൈവശം രണ്ടായിരം രൂപയുമുണ്ട് ബിജുവിന്റെ പേരിൽ പതിനാറ് ലക്ഷം രൂപ മതിപ്പ് വിലയുള്ള കെ എൽ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് എച്ച് ആറായിരത്തി ഒന്ന് നമ്പർ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മോഡൽ ഇന്നോവ കാർ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന നാൽപ്പത് ഗ്രാം സ്വർണം മലയാളം കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ആയിരം രൂപയുടെ ബോണ്ട് പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റ് ഭൂമിയിൽ അവകാശം അഞ്ഞൂറ് ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണമുള്ള ഓഡിറ്റ വീട് എന്നിവയാണ് പി കെ ബിജുവിന്റെ പേരിൽ നാമനിർദ്ദേശ പത്രികയിൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സ്വത്തുക്കൾ ഇതിനു പുറമെ അഞ്ച് ലക്ഷത്തി പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പത് രൂപയുടെ കാർ ലോണുമുണ്ട് ക്രിമിനൽ കേസുകളിലൊന്നും തന്നെ ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേണിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ആകെ വരുമാനം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ എഴുപത്തി എട്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറിൽ ഏഴ് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴിൽ ഏഴ് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ടിൽ ആറ് ലക്ഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പതിൽ ആറ് ലക്ഷം എന്നിങ്ങനെയാണ് കൃഷിഭൂമി കാർഷികേതര ഭൂമി വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ള ഭൂമി എന്നിവ ഇല്ല മൊത്തം ഇരുപത്തിമൂന്ന് ലക്ഷത്തി അമ്പത്തിനാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് രൂപയുടെ സ്വത്ത് വിവരം നാമനിർദ്ദേശ പത്രികയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പി കെ ബിജുവിന്റെ ഭാര്യയുടെ കയ്യിൽ ആറ് ലക്ഷം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഗ്രാം സ്വർണവും മകന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന നാൽപ്പത് ഗ്രാം സ്വർണവുമുണ്ട് ഭാര്യയുടെ പേരിൽ പ
ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ഒരു വസ്ത്രം ധരിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് മഹാത്മജി ശപഥം ചെയ്തു ആ മഹാത്മജിയെ ഗോദസെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നത് വരെ വെടിയുതിർത്ത് പിരിമാറിലേക്ക് വെടിയുണ്ട ഉതിർത്ത് ആ ഫക്കീർ വീണ് പടഞ്ഞ് മരിക്കുന്നത് വരെ അദ്ദേഹം ഒരു തുണിയല്ലാത്ത മറ്റൊരു തുണി അദ്ദേഹം എടുത്തിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാരണയിൽ ഇന്ത്യയിലെ പൗരന്മാർക്ക് ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണി ഉണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണ് ആ ഫക്കീർ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയത് ലോകസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് യു ഡി എഫ് ചലവറ മണ്ഡലം കൺവെൻഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചത് ചലവറ എൽ പി സ്കൂളിൽ നടന്ന കൺവെൻഷനിൽ കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് പാലുളി ഹുസൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു യു ഡി എഫ് നേതാക്കളായ വി കെ പി വിജയൻ ഉണ്ണി വിരാൻ ഹാജി എൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എൻ മോഹൻദാസ് കുഞ്ഞാലൻ അലി കെ ജനാർദ്ദനൻ ടി ഹരിശങ്കർ ഇ ടി മുഹമ്മദ് പി അബ്ദുറഹ്മാൻ വി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ആലിപ്പറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് വിമതനായി മത്സരിച്ച് വിജയിച്ച് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗമായ പി അബ്ദുൾ ലത്തീഫ് മെമ്പർ സ്ഥാനം രാജിവെച്ചു എട്ടാം മാട അംഗമാണ് അബ്ദുൾ ലത്തീഫ് വീണ്ടും മുസ്ലിം ലീഗുമായി സഹകരിച്ചു പോകുവാനുള്ള തീരുമാനത്തെ തുടർന്നാണ് മെമ്പർ സ്ഥാനം രാജിവെച്ചതെന്ന് അബ്ദുൾ ലത്തീഫ് പറഞ്ഞു ആലിപ്പറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ എട്ടാം വാർഡിൽ നിന്നും മുസ്ലിം ലീഗ് ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനാർത്ഥി പി ടി ഹൈദരലി മാസ്റ്റർക്കെതിരെയായിരുന്നു അബ്ദുൾ ലത്തീഫ് കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിമതനായി മത്സരിച്ച് വിജയിച്ചത് പാർട്ടിയിലെ പ്രാദേശികമായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാരണം അബ്ദുൾ ലത്തീഫ് വിമതനായി മത്സരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ സജീവ പ്രവർത്തകനായി തിരിച്ചു വരാനാണ് അബ്ദുൾ ലത്തീഫിന്റെ തീരുമാനം ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് നാലര മണിയോടെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ സ്ഥാനം രാജിവെച്ചുകൊണ്ട് അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി വി പി അബ്ദുൾ സലീമിനെ രാജിക്കത്ത് നൽകി മുസ്ലിം ലീഗുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് അബ്ദുൾ ലത്തീഫ് പറഞ്ഞു ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിശ്ചയിച്ചപ്പോൾ പോലും സി പി എം മുതലാളിമാർക്കും കൊലയാളികൾക്കുമാണ് അവസരം നൽകിയതെന്നും രാജ്യത്ത് മതേതര ചേരിയെ സി പി എം ആണ് എതിർക്കുന്നതെന്നും അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് കുറ്റപ്പെടുത്തി ആലിപ്പറവ് പഞ്ചായത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷൻ പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷനിൽ ഞാൻ റിബലായി മത്സരിച്ച് എൻ്റെ മുസ്ലിം ലീഗിലെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനാർത്ഥി പി ടി ഹൈദരലി മാഷെ തോൽപ്പിച്ചു ഞാൻ മെമ്പറായി പക്ഷെ ഞാൻ അന്ന് അവിടുത്തെ ചില സാങ്കേതിക പ്രശ്നം കാരണം അന്ന് അവിടെ ലീഗിനെതിരോ കോണിക്കെതിരോ എല്ലാം മത്സരിച്ചത് അവിടെ പഞ്ചായത്തിൽ ചില ആളുകളെ താല്പര്യത്തിനെതിരാണ് ഞാൻ മത്സരിച്ചത് മത്സരിച്ച് ഞാൻ ജയിച്ചിട്ട് നേരെ പാണക്കാട് ഹൈദരലി ശിഹാബ് തങ്ങളെ വീട്ടുക്കും മഞ്ഞളാങ്കുയി അലി സാഹിബിൻ്റെ വീട്ടിലേക്കോ ഞാൻ ജയിച്ചത് കഴിഞ്ഞ പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ പോയത് അങ്ങനെ പോയി ഇവിടെ നിന്ന് താക്കി ഇപ്പോൾ ചില സാധനങ്ങൾ രണ്ട് കൊല്ലം ഞാൻ യു ഡി എഫിൻ്റെ ബോർഡിൽ തന്നെ സഹകരിച്ച് നിൽക്കുകയും ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് ബോർഡിൽ സഹകരണം ഇല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ പോയി എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ലോകസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എടുത്തപ്പോൾ സി പി എം ലോ സി പി എം പല ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീറിന് പൊന്നാനി പാർലമെൻറ്റ് മതേതര ചേരി ഒന്നിക്കേണ്ട സമയത്ത് പാർലമെൻറ്റിൽ ഏറ്റവും നല്ല എം പിയായ ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ എതിരെ മുതലാളിമാർക്ക് സീറ്റ് വിട്ടുകൊടുത്ത് കൊലയാളികൾക്കും സീറ്റ് കൊടുത്ത് അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര വേദനാജകരമായി അത് കാരണമാണ് ഞാൻ ഇത് രാജിവെച്ച പോരാൻ കാരണം ഇപ്പോൾ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ മുന്നോടിയായി പ്രാദേശികമായ തർക്കങ്ങളും മറ്റും ഒത്തുതീർപ്പാക്കണമെന്ന് പാർട്ടി മേൽഘടകം നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടിയാണ് അബ്ദുൾ ലത്തീഫിന്റെ രാജി ഇരുപത്തിയൊന്നംഗ ആലിപ്പറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയിൽ യു ഡി എഫിന് പതിനൊന്നും എൽ ഡി എഫിന് ഒമ്പതും അംഗങ്ങളാണുള്ളത് കോട്ടോപ്പാടം ദക്ഷിണാട്ടുകര മേഖലകളിൽ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന പാറമടകൾ അപകടക്കെണികളാകുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാറമടയിൽ വീണ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഇവിടെ മരണപ്പെട്ടിരുന്നു പാറമടകളിലെ വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങുന്നവരും സ്ഥലപരിചയമില്ലാത്തവരുമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത് നാട്ടുകൽ കുണ്ടൂർക്കുന്ന് കോട്ടോപ്പാടം പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉപയോഗശൂന്യമായി നിരവധി പാറമടകളാണ് ഉള്ളത് വേനൽ രൂക്ഷമായതോടെ പൊതു ജലാശയങ്ങളും കിണറുകളും ഉൾപ്പെടെ പറ്റിയെങ്കിലും കല്ലെടുത്ത ശേഷം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ കിടക്കുന്ന പാറമടകളിൽ വെള്ളം ധാരാളമായി കെട്ടിനിൽക്കുന്നുണ്ട് പ്രദേശവാസികളും നാട്ടുകാരും ഉൾപ്പെടെ ഇതിലേക്ക് കുളിക്കാനും അലക്കാനും മറ്റുമായി ഇറങ്ങുന്നതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമാകുന്നത് കുളിക്കാനിറങ്ങുമ്പോൾ തല കല്ലിൽ തട്ടിയും കാലുകൾ കുഴിയിൽ കുടുങ്ങിയുമാണ് അപകടം സംഭവിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാട്ടുകൽ അമ്പത്തിയഞ്ചാം മൈലിൽ സമാനമായ രീതിയിൽ പതിനാല് വയസ്സുകാരൻ പാറമടയിൽ വീണ് മരണപ്പെട്ടിരുന്നു ഇരുപത് അടിയിലധികം താഴ്ചയുള്ളതാണ് ഈ ഭാഗങ്ങളിലെ മിക്ക പാറമടകളും കല്ലെടുത്ത ശേഷം ഇതിനു
ഇത്തരത്തിൽ അപകടം പതിയിരിക്കുന്ന പാറമടകൾക്ക് ചുറ്റും സംരക്ഷണ വേലിയോ മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡുകളോ സ്ഥാപിക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ടവർ തയ്യാറാവണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം വാർത്തകൾ തുടരുന്നു നെല്ലായ കുലുക്കലൂർ ത്വരിത ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതിയുടെ പൈപ്പ് ലൈൻ പൊട്ടി മാരായ മംഗലത്തും കുടിവെള്ളം പാഴാകുന്നു മാവുണ്ട് റോഡിൽ അരിക്കൽ പടിയിലാണ് ദിവസങ്ങളായി വെള്ളം പാഴായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈയിടെ റബ്ബറൈസ് ചെയ്ത് നവീകരിച്ച റോഡിന്റെ തകർച്ചയ്ക്കും ഇത് കാരണമാകുന്നുണ്ട് കടുത്ത ജലക്ഷാമം നേരിടുമ്പോൾ നെല്ലായ കുലുക്കല്ലൂർ ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിലെ അനാസ്ഥയുടെ മറ്റൊരു കാഴ്ചയാണ് ഇത് നെല്ലായ മാവുണ്ടി റോഡിൽ അരിക്കപ്പടിയിൽ പൈപ്പ് പൊട്ടി ദിവസങ്ങളായി വെള്ളം പാഴായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ മാത്രമല്ല നെല്ലായ പഞ്ചായത്തിൽ പദ്ധതിയുടെ പൈപ്പ് ലൈൻ പോകുന്ന മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും ഇതാണ് അവസ്ഥയെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു ഈയിടെ റബ്ബറൈസ് ചെയ്ത് നവീകരിച്ച റോഡിൻ്റെ തകർച്ചയ്ക്കും ഇത് കാരണമാകുന്നുണ്ട് പലതവണ ജല അതോറിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിവരം ധരിപ്പിച്ചിട്ടും പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗവും നാട്ടുകാരനുമായ എ മൊയ്തീൻകുട്ടി പറഞ്ഞു വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഇട്ട് പൈപ്പ് പൈപ്പ് ഇട്ട് തന്നെ മുഴുവൻ ക്ലിയർ ഉണ്ട് എന്നുള്ള അഭിപ്രായമില്ല കാരണം എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും പൊട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം എല്ലാ ഭാഗത്തും അവർ കണക്ഷൻ ആയതിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ പൊട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവർ തന്നെ മുഴുവൻ തിരിച്ചു വിടുന്നില്ല ഒമ്പത് ഇതുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പം ഒന്നര മൂന്ന് മൂന്ന് വരെ ഒരു പിന്നെ അഴിച്ചു വിടണുള്ളൂ വെള്ളം എന്നിട്ട് പോലും ഇങ്ങനെ സമ്മർദ്ദം വന്നത് പൊട്ടുക പറഞ്ഞാൽ അപ്പം അതിൻ്റെ പണിയുടെ അനാസം ഒന്നുണ്ട് രണ്ടാമത് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ ഈ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ വലിയ അനാസ്ഥയാണ് പൈപ്പ് പൊട്ടണോ റോഡ് കേടുവരുന്നതിലും അതിലും ഇതെന്താ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കുടിവെള്ളത്തിന് നെട്ടോട്ട് ഓടുന്ന ഈ സമയത്ത് എത്രയോ വെള്ളമാണ് പാഴായി പോകുന്നത് എത്ര പ്രാവശ്യം അവരോട് വിളിച്ച് നമ്മൾ നേരിട്ടും അതുപോലെ എല്ലാ ആളുകളും ഈ വാട്ടർ അതോറിറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവർ വളരെ അനാസ്ഥയാണ് അവർ ഈ പൈപ്പ് നിരക്കാൻ ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ല വളരെ കഷ്ടമാണ് ഇത് കാരണം കുടിവെള്ളത്തിന് വേണ്ടി ആൾക്കാർ നെട്ടോട്ട് ഓടുന്ന സമയത്ത് എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിൽ ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് ഈ റോട്ടിൽ കൂടെ പാഴാവുന്നത് മാത്രമല്ല നമ്മളെ ഈ നെല്ലായ മാവട്ടിക്കട റോഡൊക്കെ ഇപ്പോൾ നാലര കോടി ഉറുപ്പിയുടെ പണിപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ റോഡ് പല ഭാഗങ്ങളിലും വിണ്ട് കീറി പൊട്ടി പൊളിഞ്ഞു ഇവരുടെ അനാസ്ഥ കാരണം ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അവർ നമ്മൾ വേറെ അറിയിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ ഒന്ന് ശരിയാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ വെള്ളം പാഴാവില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുലുക്കലൂർ പഞ്ചായത്തിൽ പദ്ധതിയുടെ പൈപ്പ് ലൈൻ പൊട്ടി വെള്ളം പാഴാകുന്ന വാർത്തയും ഡെൻസിറ്റി ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു പദ്ധതിയുടെ കണക്ഷൻ പൂർണ്ണമാകാത്തതും വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ശക്തിക്കനുസരിച്ച് ഉപയോഗം നടക്കാത്തതുമാണ് പൈപ്പ് പൊട്ടൽ സ്ഥിരമാകാൻ കാരണം എങ്കിലും കടുത്ത വരൾച്ച അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ കുടിവെള്ളം ഇങ്ങനെ പാഴായിപ്പോകുന്നത് അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥ തന്നെയാണെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആരോപണം കടുത്ത ചൂടിൽ ഭൂമി വെന്തുരുകുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ മാത്രമല്ല പക്ഷിമൃഗാദികളും ഒരിറ്റ് വെള്ളത്തിനായി വലയുകയാണ് ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കിളികൾക്കായി നീർക്കുടമൊരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് കരിങ്കല്ലത്താണ് ജി എം എൽ പി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും സഹജീവി സ്നേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ മാതൃക കൂടിയാണ് സ്കൂളിൽ നിന്നുള്ള ഈ കാഴ്ച മനുഷ്യർ മാത്രമല്ല ഈ ഭൂമിയുടെ അവകാശികൾ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ ജീവജാലങ്ങൾക്കും അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ഈ ഭൂമിയും അതിലെ വിഭവങ്ങളും വേനൽക്കടുത്തതോടെ ദാഹനീരിനായി മനുഷ്യർ മാത്രമല്ല പക്ഷിമൃഗാദികളും വലയുകയാണ് പുഴകളും കുളങ്ങളും അരുവികളുമെല്ലാം വറ്റി വരേണ്ടതോടെ ഇവയുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥ തന്നെ താളം തെറ്റിയിരിക്കുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സഹജീവികളോട് അല്പം കരുണ എന്ന ആശയവുമായി പക്ഷികൾക്കായി കുടിനീർ ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് കരിങ്കലത്താണി ജി എം എൽ പി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും സ്കൂൾ മുറ്റത്തെ മാവിലും തൊടുകാപ്പ് ഇക്കോ ടൂറിസം കേന്ദ്രത്തിലെ മരങ്ങളിലുമാണ് ഇവർ കിളികൾക്കായി നീർക്കുടം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് കിളികൾക്ക് മാത്രമല്ല മൈലാടി മലയിൽ എത്തുന്ന മൃഗങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളവും ഇവർ ശേഖരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നു സഹജീവികളോട് കുട്ടികൾ കാണിക്കുന്ന ഈ സ്നേഹവും സഹകരണ മനോഭാവവും അഭിനന്ദനാർഹമാണെന്ന് തച്ചനാട്ടുകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം പി ടി സിദ്ദിഖ് പറഞ്ഞു ഇവിടെ പറവകൾക്ക് ഒരിറ്റ് വെള്ളം എന്ന പദ്ധതിയുമായി ഈ പാത്രങ്ങൾ ഇവിടെ വെക്കുകയും ഇവിടെ വരുന്ന വന്യ മൃഗങ്ങൾ ഈ മൈലാടിപ്പാറയിലൂടെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന വന്യമൃഗങ്ങൾക്ക് കൂടി വെള്ളം എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി പാത്രങ്ങൾ വെച്ചു കൊടുക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ പറവകൾക്കുള്ള ഈ പാത്രങ്ങളോ ഇവിടെ വെക്കുകയും ഇതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ജി എം എൽ പി സ്കൂളിലെ പരിസ്ഥിതിയുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ കാണിച്ച ഈ പരിപാടിക്ക്
കൊടും ചൂടിനെയും കൊടും വരൾച്ചയെയും നേരിട്ട് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മലബാർ പോളി ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നേരത്തെ പല കാര്യങ്ങളിലും നഗരസഭയുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് പിന്നെ നമ്മളുമായി സഹകരിക്കാൻ അവർ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് എൻ എസ് എസ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ കെ അനൂപ് അധ്യക്ഷനായി കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ മുഹമ്മദ് സിറാജുദ്ദീൻ ട്രസ്റ്റ് അംഗം ഹുസൻകുട്ടി ഹാജി അല്ലമീൻ മുഹമ്മദ് ഇസാഖ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു മണ്ണർക്കാട് കാരാകുറിശി ദാറു തക്വയിലെ നാല് യുവതികൾ കൂടി സുമംഗലികളായി ഇതോടെ അൻപത്തിയേഴ് യുവതികൾ അനാഥമന്ദിരത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ സനാഥരായി പാണക്കാട് സാദിഖലി ശിവാബ്ദങ്ങൾ ചടങ്ങിന് നേതൃത്വം നൽകി കാരാകുറിശി ദാറു തക്വയിലെ നാല് യുവതികൾ കൂടി സുമംഗലികളായി കോരമൻ കടവിലെ എത്തിങ്കാനയിലാണ് മഹത് കർമ്മത്തിന് വേദിയൊരുങ്ങിയത് പാണക്കാട് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്തിലാണ് നിക്കാഹ് നടന്നത് കരിമ്പ മൂറഞ്ചേരി മുസ്താഖിന്റെ മകൾ ഫാത്തിമ നാസിറ വലിയട്ട കണക്കംപുള്ളി സക്രിയയുടെ മകൾ ഷംന പുല്ലശ്ശേരി പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ ആറ്റക്കോയുടെ മകൾ സഫ്ല പുല്ലശ്ശേരി പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ മുസ്തഫയുടെ മകൾ മുബഷീറ എന്നിവരാണ് വിവാഹിതരായത് ഇതോടെ അൻപത്തിയേഴ് യുവതികളാണ് അനാഥ മന്ദിരത്തിൽ നിന്നും സനാഥകളായത് യത്തിങ്കാനിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ചടങ്ങിൽ കൊടക്കാട് ഇമ്പിച്ചിക്കോയത്തങ്ങൾ സെയ്തലവി കോയത്തങ്ങൾ കുളപ്പാടം സംസ്ഥാന ട്രഷറർ സി കെ എം സാദിഖ് മുസ്ലിയാർ ഹബീഫ് ഐ സി കോട്ടോപ്പാടം തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു തിരുവിഴാങ്കുന്ന് നാലുശ്ശേരി ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ താലപ്പൊലി വർണ്ണാഭമായി ആഘോഷിച്ചു ഏഴ് ഗജവീരന്മാർ അണിനിരുന്ന ദേശവേലകളുടെ സംഗമം പൂരപ്രേമികൾക്ക് വിരുന്നായി തിരുവഴാങ്കുന്ന് നാലുശ്ശേരി ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ താലപ്പൊലി മഹോത്സവം സമാപിച്ചു രാവിലെ ക്ഷേത്രത്തിൽ മഹാഗണപതി ഹോമം താലപ്പലി കൊട്ടിയറിയിക്കൽ എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷം പൊങ്കാലിയിടൽ പഞ്ചവാദ്യം ആറാട്ട് എന്നിവയുണ്ടായി വൈകുന്നേരം കാഴ്ചസീവൽ എഴുന്നള്ളിപ്പിൽ പൂതം തിറ പൂക്കാവടി വിവിധ കലാരൂപങ്ങൾ എന്നിവ അണിനിരുന്നു ഏഴിന് ത്രിപുരാന്തക ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ ദേശവേലകളുടെ സംഗമത്തിൽ ഭഗവതിയുടെ തിടമ്പേറ്റി ചെർപ്പളശ്ശേരി വലിയ അയ്യപ്പനടക്കം ഏഴ് ആനകൾ അണിനിരുന്നു ദീപാരാധന അത്താഴ പൂജ എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷം ത്രിബിൾ തായമ്പുകയും ഉണ്ടായിരുന്നു ശനിയാഴ്ച അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രം താലപ്പൊലിയും ഉണ്ടായി ഞായറാഴ്ച നാലുശ്ശേരി ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ രാവിലെ കുരുതി പൂജയും വൈകുന്നേരം ദീപാരാധന കേളി കുരുതി തർപ്പണം എന്നിവയും ഉണ്ടാവും രുചിയൂറും വിഭവങ്ങളുമായി ശ്രീകൃഷ്ണപുരം മണ്ണമ്പറ്റ എൽ പി സ്കൂൾ നടന്ന നാലുമണി പലഹാരമേള ശ്രദ്ധേയമായി സ്കൂൾ വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പരിപാടി ഒരുക്കിയത് വ്യത്യസ്ത രുചികളിലുള്ള നൂറ്റിനാല് വിഭവങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മണ്ണമ്പറ്റ എ എൽ പി സ്കൂളിലെ നാലുമണി പലഹാരമേള വ്യത്യസ്തമായി ഫിലാഫി നെയ്വത്തൽ ഇടിച്ചക്ക കട്ട്ലേറ്റ് ചീരവട ധാന്യ സലാഡ് പലതരം കൊണ്ടാട്ടങ്ങൾ തുടങ്ങി വ്യത്യസ്ത രുചിക്കൂട്ടുകൾ രക്ഷിതാക്കളും നാട്ടുകാരും കൂടിയാണ് ഒരുക്കിയത് ശ്രദ്ധേയമായ ഈ പ്രദർശനത്തിന് ശ്രീഷ്ണരൻ കുടുംബാരോഗ്യ പ്രവർത്തകരായ വിനോദ് സൗമ്യ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം ന
പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരുടെയും ബി പി ഷുഗർ പരിശോധനയും നടത്തി ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളും കുട്ടികളുടെ മാനസിക ആരോഗ്യവും എന്ന വിഷയത്തിൽ ആരോഗ്യ ക്ലാസ്സുമുണ്ടായി പരിപാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം വി കെ രാധിക ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബി ആർ സി ട്രെയിനർ ഓമന ഉണ്ണി പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് സജിത്ര സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപകൻ പി വി ശശിധരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സ്കൂളിന്റെ വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് പലഹാരമേള സംഘടിപ്പിച്ചത് കടമ്പടിപ്പുറം അഴിയന്നൂർ യു പി സ്കൂളിൽ വാർഷികം ആഘോഷിച്ചു വിരമിക്കുന്ന അധ്യാപകർ യാത്രയപ്പം നൽകി ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി അരവിന്ദാക്ഷൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വലിയ ആവേശത്തോടു കൂടി തന്നെ നമുക്ക് ഓർക്കാനും ഓർമ്മിക്കാനും ഓർമ്മിപ്പിക്കാനും കഴിയുന്നതാണ് അത്രമേൽ ജനജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ നാടിൻ്റെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തെ തൊട്ടുണർത്തിക്കൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഒരു നിലവിളക്ക് പോലെ പ്രക്ഷോഭിച്ചു കൊണ്ട് ഈ വിദ്യാലയം അതിൻ്റെ യാത്ര തുടരുകയാണ് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച സ്കൂളിലെ തങ്കമ്മു അജയൻ എന്നീ അധ്യാപകർക്കുള്ള യാത്രായപ്പാണ് സ്കൂളിൽ നടന്നത് സ്കൂൾ അങ്കണത്തിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ കടമ്പഴിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ അംബുജാക്ഷി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ പ്രകാശ് നാരായണൻ മൃദംഗ വിദ്വാൻ ഡോക്ടർ ബാബുരാജ് പരിയാനംപറ്റ എന്നിവർ മുഖ്യാതിഥികളായിരുന്നു സ്കൂൾ മാനേജർ സി ഗോപിനാഥൻ ഫോട്ടോ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു ശാരദ ദിവാകരൻ നായർ വിപിനചന്ദ്രൻ എ നാരായണൻ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ശങ്കരനാരായണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കോട്ടപ്പാടം അരിയൂർ എൽ പി സ്കൂളിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റിമൂന്നാം വാർഷികാഘോഷവും വിരമിക്കുന്ന പ്രധാന അധ്യാപികയ്ക്കുള്ള യാത്രയപ്പ് സമ്മേളനവും നടന്നു കോട്ടപ്പാടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ എൻ സുശീല പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്കൂളിൽ നിന്നും മുപ്പത്തിനാല് വർഷത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷം വിരമിക്കുന്ന പ്രധാന അധ്യാപിക എ വിജയലക്ഷ്മി ടീച്ചർക്കുള്ള യാത്രയപ്പ് സമ്മേളനവും സ്കൂളിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റിമൂന്നാം വാർഷിക ആഘോഷവുമാണ് നടന്നത് ചടങ്ങിൽ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് കെ വി ഭാസ്കരൻ അധ്യക്ഷനായി പ്രശസ്ത പിന്നണി ഗായകൻ സുദീപ് കുമാർ സ്കൂൾ അധ്യാപിക വി എസ് അനിത മണ്ണാർക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ എം അവറ മോഹനൻ കോട്ടപ്പാടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ ദീപേഷ് റജീന ടി ഷീബ ഷംസിയ ഉമ്മർകുന്നത്ത് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു സ്കൂൾ മാനേജർ സ്റ്റാഫ് എന്നിവർ അധ്യാപികയ്ക്ക് ഉപഹാരങ്ങൾ നൽകി വാർത്തകൾ തുടരുന്നു ചെറുപ്പശ്ശേരി വിവേകാനന്ദ വിദ്യാനികേതന്റെ ഇരുപത്തിയൊൻപതാമത് വാർഷികം ആഘോഷിച്ചു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ സീലത്ത വാഴ കുന്നത്ത് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ പുരാതന പുരാതന ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ വായിച്ചറിയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഗുരുകുല സമ്പ്രദായമായിരുന്നു അല്ലെ അന്ന് ഗുരുവിന്റെ വീട്ടിൽ കുട്ടികളെ ആക്കി അവിടുന്ന് കുട്ടികൾ വിദ്യ അഭ്യസിച്ച് വരുന്നൊരു രീതിയായിരുന്നു നമുക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഏക അധ്യാപക വിദ്യാലയങ്ങളായി അതിനുശേഷമാണ് ഓരോ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ അധ്യാപകരും പുതിയ ഡിവിഷനുകളും അങ്ങനെയുള്ള പുതിയ സിസ്റ്റം ഒക്കെ നമുക്ക് വന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് അത് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയും വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും എന്നത് നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല വിദ്യാലയ സമിതി പ്രസിഡന്റ് ടി രാധാകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പാതിരക്കുന്നത്ത് സുരേഷ് നമ്പൂതിരി ദീപ പ്രോജ്വലനം നടത്തി വിദ്യാലയത്തിൽ ഉടനെ ആരംഭിക്കുന്ന പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് വിദ്യാലയം സെക്രട്ടറി പ്രകാശ് കുർമാപ്പള്ളി വിശദീകരണം നടത്തി പ്രധാനാധ്യാപിക ടി എം വിനീത റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു ശശി ഗീതാഞ്ജലി പി എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് ശരത്ചന്ദ്രൻ അമ്പിളി പ്രകാശ് സി രാജേഷ് ജി ചന്ദ്രൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് വിദ്യാലയ കെട്ടിടത്തിനായുള്ള ആദ്യ തുക ഏറ്റുവാങ്ങലും കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടികളും സമാനദാനവും ഉണ്ടായി ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ ജീവകാരുണ്യ രംഗത്ത് മണ്ണാർക്കാട് പെരിന്തൽമണ്ണ മേഖലയിൽ നിറസാന്നിധ്യമായിരുന്ന ഷെയ്ഖ് അഹമ്മദ് ഹാജി അനുസ്മരണവും വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിഭാ പുരസ്കാര സമർപ്പണവും കോട്ടപ്പാടം കൊമ്പത്ത് വെച്ച് നടന്നു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഇല്ലാസ്താളിൽ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വടശ്ശേരിപ്പുറം സർക്കാർ സ്കൂൾ മൗലാന ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ നിരവധി അംഗനവാടികൾ ആയുർവേദ ആശുപത്രി ഒട്ടേറെ മതധർമ്മസ്ഥാപനങ്ങൾ കുടിവെള്ള ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ മണ്ണാർക്കാട് പെരിന്തൽമണ്ണ മേഖലകളിൽ നിർമ്മിക്കാൻ നേതൃത്വം നൽകിയ ഷെയ്ഖ് അഹമ്മദ് ഹാജിയുടെ രണ്ടാമത് അനുസ്മരണമാണ് നടന്നത് വടശ്ശേരിപ്പുറം ഷെയ്ഖ് അഹമ്മദ് ഹാജി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിൽ നടന്ന പരിപാടി കോട്ടപ്പാടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഇല്ലാസ് താളിയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം ഹമീദ് അക്കര അധ്യക്ഷനായി ഹബി ഫൈസി ക
വാടാനംകുറിശ്ശി പൊയ്ലൂർ എ എൽ പി സ്കൂൾ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയുടെ രണ്ടാം വാർഷികവും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമവും വിപുലമായ പരിപാടികളോടെയാണ് നടത്തിയത് സ്കൂളിലെ മുൻ പ്രധാന അധ്യാപിക വിജയം പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നാട്ടുകാരും രക്ഷിതാക്കളും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളും എല്ലാം ഈ വിദ്യാലയത്തിന് വേണ്ടി വളരെയധികം സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ അമ്മമാരൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങളെ കാണാൻ വരും കാരണം ഒരു സൗഹാർദ്ദം ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന പോലെ ഞങ്ങളെ കാണാൻ വരാൻ പറ്റിയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവരൊക്കെ വന്നത് ഇപ്പൊ അമ്മയും മകനെയും ഒരേ സ്റ്റേജിൽ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു അതും സന്തോഷം പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ പ്രസിഡന്റ് മുരളീധര വാര്യർ അധ്യക്ഷനായി വാർഡ് മെമ്പറും സ്കൂളിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയുമായ പി പി വിജയൻ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ സെക്രട്ടറി സുകുമാരൻ മാസ്റ്റർ സ്കൂൾ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് അജിത കെ ഉഷ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ടി അബൂബക്കർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ബാച്ചിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളെയും അധ്യാപകരെയും ചടങ്ങിൽ ഉപഹാരം നൽകി ആദരിച്ചു സ്കൂളിൽ പാഠ്യ പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങളിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച വിദ്യാർത്ഥികളെയും അനുമോദിച്ചു തുടർന്ന് അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കൽ ചർച്ച എന്നിവയും നടന്നു പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ആദ്യം നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ച് ആലത്തൂർ മണ്ഡലം എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി പി കെ ബിജു പത്രിക സമർപ്പിക്കാനെത്തിയത് മന്ത്രിമാരോടൊപ്പം ജില്ലയിൽ എൽ ഡി എഫിന്റെ വിജയം സുനിശ്ചിതമെന്ന് പി കെ ബിജു ആലിപ്പറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് വിമതനായി മത്സരിച്ച് വിജയിച്ച പി അബ്ദുൾ ലത്തീഫ് മെമ്പർ സ്ഥാനം രാജിവെച്ചു വീണ്ടും മുസ്ലിം ലീഗുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനാണ് തീരുമാനമെന്ന് അബ്ദുൾ ലത്തീഫ് കോട്ടോപ്പാടം തച്ചനാട്ടുകര മേഖലകളിൽ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന പാറമടകൾ അപകടക്കെണികളാകുന്നു വിദ്യാർത്ഥി പാറമടയിൽ വീണ് മരിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഇത്തരം മേഖലയിൽ സുരക്ഷയൊരുക്കണമെന്നാവശ്യവുമായി നാട്ടുകാർ നെല്ലായ കുലുക്കലൂർ ശുദ്ധജല പദ്ധതിയുടെ പൈപ്പ് ലൈൻ പൊട്ടൽ നടപടി വേണമെന്നാവശ്യവുമായി നെല്ലായ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ മാരായമംഗലത്തും പൈപ്പ് പൊട്ടി വെള്ളം റോഡിലേക്ക് ഒഴുകും ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം